வாகை சூடவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து ஸ்டேட் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த்லேயே ரெண்டு பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க சிபிஎஸ்சி பார்க்கும்போது லெவன்த்தில் தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் குரூப் டுவெல்த்தில் வந்து மீதி இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கே வந்து ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் குரூப் ஓகேவா வெரி ஈஸி இந்த இது தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் குரூப் ஆஃப் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து இது சப்ஜெக்ட் தரவாச்சுன்னா கொ கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சப்ஜெக்ட் வந்து நூக் அண்ட் கார்னர் தரவாக இருக்கணும் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் முதல்ல பார்க்கலாம் எலமெண்ட்ஸ் இன் விச் தி லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் தி பீஷல் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் அது மாதிரி வர்றது எல்லாமே பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான் அதே மாதிரி தான் எலமெண்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் கான்ஸ்டியூட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தெரியும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்துங்க என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒரு சில சமயம் இது மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது தப்பாக எழுதிடும் ஓகேவா ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாலிக் அண்ட் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இதில் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இருக்கும் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இருக்கும் மெட்டலாய்ட்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ்னால் என்ன அது போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் ஜெர்மேனியம் ஆர்சனிக் அப்புறம் லெட்டு எல்லாமே இருக்குது டெலுரியம் பொலோனியம் ஆஸ்டடைன் எல்லாமே இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இன் பேவியர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஈச் குரூப் கோலன்ஸ் அப் டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் குரூப் பிலாங்ஸ் டு செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவ் ஒன்லி ஃபோர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் இது பண்ணலாம் போரான் கார்பன் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்களா போரான் வந்து என்ன அது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் குரூப் பிலாங்ஸ் டூ செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவ் ஒன்லி ஃபோர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கும் ஒன் டூ எஸ் அண்ட் த்ரீ டூ பி ஆர்பிட்டால்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பீரியட் வரும்போது தான் நீங்கள் டி ஆர்பிட்டாலில் என்ட்ரி ஆகும் ஓகேவா டி ஆர்பிட்டால் வந்து வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் எடுத்துங்க அலுமினியம் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் எப்படி எழுதலாம் நம்ம ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் சரி இங்கே எங்கே சார் டி வந்ததுன்னு கேட்பீங்க தேர்ட்டின் எப்படி எழுதலாம் டூ கம்மா எயிட் கம்மா த்ரீ அப்போது டூ கம்மா எயிட் கம்மா த்ரீனா கே எல் எம் எம்மில் வந்து டி ஷெல் இருக்கும்ல எம்மில் வந்து என்னது ஆக்சுவலாக எம்மில் வந்து டோட்டலாக எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ்னால் அங்கே எஸ்பிடி மூணுமே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ வேக்கன் டி ஷெல் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது தேர்ட் பீரியட் வந்து கண்டிப்பாக டி வந்து என்ட்ரி ஆகுது அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேக்கன் டி ஆர்பிட்டல் இப்போ நான் சொன்னது தான் அது பாருங்கள் போரான் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி பிஎஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஆனால் அலுமினியம் வந்து ஏஎல் எஃப் சிக்ஸும் போரான் வந்து பிஎஃப் சிக்ஸ்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணவே பண்ணாது என்ன ரீசன் ஏன்னா போரான் வந்து டஸ் நாட் ஹவ் வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால் ஆனால் அலுமினியமுக்கு வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கிறதுனால தான் ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது இதுதான் ரீசன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா அதனால தான் ஆக்டேட்டையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுது மேலே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மெம்பர் பிலாங்கிங் டு தேர்ட் ஆர் ஹையர் பீரியட் ஆர் வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இப்போ நான் சொன்னது தான் அலுமினியம் போகிறான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தேர் ஃபோர் தே கேன் ஈஸிலி எக்ஸ்பேண்ட் தேர் ஆக்டேட்ஸ் அண்ட் கேன் ஷோ கோவலன்ஸ் அப் டு அபோவ் ஃபோர் இது வந்து கரெக்டாக ஃபோர்க்குள்ளே தான் எது போரான்லாம் ஆனால் அது வந்து அபோவ் ஃபோர் அதனால தான் ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு நெக்ஸ்ட்டு குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னதெல்லாம் ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீனில் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கண்டிப்பாக என்எஸ் டூ என்பி ஒன் தான் அதனால தான் டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துங்க அட்டாமிக் நம்பர் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தேலியம் இதெல்லாம் வந்து எலமெண்ட்ஸ் குரூப் தேர்ட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அட்டாமிக் ரெடி என்ன ஆகும் அட்டாமிக் ரெடி குரூப்பில் ஆக்சுவலாக ட்ரெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸஸ் ஓகேவா அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து
Next, electronegativity is same. That is the same. Down the group, the electronegativity decreases from boron to aluminium and then increases marginally. Light is marginal. Next, inert pair effect. Inert pair effect is the same. If you have a sr-bit, two electrons are in the inert eye. P-r-bit is the same. Three electrons are involved in chemical combination. From top to bottom in a group, the two electrons present in S orbital becomes inert and only three electrons are electrons present in P orbital only involved in chemical combination. Okay, wow. Apo, and the S electrons are inert. Why are yes, they inert? Avadna, S electron is inert. It is inert. It is inert. It is inert. Chemical combination is inert. Okay, wow. This is the inert pair effect. Now, F orbital is inert. S orbital is inert. Now, 6s2 is inert. 6s2 6p1 is 6s2, 4f14. Then 5d10, then 6p1, okay, so let's move on. Next is oxidation state. Boron and aluminum are plus 3, and mali are plus 3. This is gallium, lanthyl, indium, thallium, that is plus 1. Why is it plus 1? Plus 1 reason is not plus 1, it is plus 3. Plus 1 reason is NS2, inert pair effect. That is inert ID, it does not involve in chemical combination. Then one electron is involved, we will see the 13th group. That is plus 1 oxidation state. Okay, let's see. Let's see the stability of plus 1 oxidation state. Let's see what we can do. Next, this is the reaction of the boron. You are in the boron reaction in the book or the text book. You can tell me about it. The problem is, you can tell me about the X of boron. But you can tell me about it. You can tell me about all the reactions in the book. I'm going to tell you about the important thing. If you have boron with the odd concentrated nitric acid, you can tell me about the boric acid. That's why boron trioxide and magnesium mode is converted into boron. Then we prepare borax as well. How do you prepare the borax? Borax is first hydrochloric acid and it's converted into NaCl value and it's converted into boric acid. And the boric acid we heat it up. Boron trioxide is marred. And the boron trioxide we put into magnesium mode and it's converted into boron. Then the van arcal method. That's why we prepare the boron. Boron is reacted. Iodine mode is converted into Bi3. Okay, wow. Then boron with oxygen gives B2O3. Boron with NaOH gives sodium borate. Boron with silica gives SI. Boron is a reducing agent. Okay, wow. Boron with nitrogen gives boron nitride. This is all reaction you have to do. This is a problem. This is a problem. How do you say this problem? I will tell you the problem. If you want to discuss the problem, if you want to talk about carbon D or carbon X, it forms carbon where it reacts with B2O3. In presence of Mg, gives C, that's not a problem with ABC identification. Okay, you can see this is a problem. If you look at this reaction, you can see this is a problem. If you look at this reaction, you can see this is a flow chart. The borax is now colmanite, Ca2B611. That is sodium carbonate, it is converted into borax. Then the borax is next to ammonium chloride, boron nitride. And the sodium metaborate and carbon dioxide report, it's converted into borax. So, there are many reactions. If you look at the borax, it's converted into boric acid. Borax is converted into boric acid. It's converted into boric acid. Okay, wow. If the borax is heated, 740 degrees Celsius heated, it's converted into boron trioxide and sodium metaborate. There are many reactions. There are plenty of reactions in the 13th and 14th group. If you want to do it, you will have to practice it. You will not have to do it. Okay? Next is structure of diborane. This is a very interesting structure of diborane. In the structure of diborane, you will see that in this case, this is a banana bond. You will see that it is a banana shape. You will see that banana bond. This is a BHP bond. This is actually a BHP bond. You will see that three centered two electron bonds. Yes, three centered two electrons. This is connected and this is connected. अल्लाह थ्री सेंटर्ड, ओके वाह इंगे पारिंगे इधर लां टू सेंटर्ड था, ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बांड, इधर थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बांड्स, S P three आइब्रिडेशन, यंसे S P three आइब्रिडेशन, S P two धन वरों अभी ना इंगे अल्लाह इलेक्ट्रॉन्स में अनपैड चला पातिंग ना यस ला उन्नर को पील रेंडेदा � Hybridization. That's why you are talking about three of them, SP3 Hybridization. It's very important. SP3 Hybridization. That's why you are talking about the center, three center, two electron bond. Corner, two center, two electron bonds. Okay, wow. Next one, Orthoboric Acid. Orthoboric Acid. Formula is 
H3PO3 formula பார்த்துங்க எப்படி preparation நான் preparation from borax borax sulfuric acid plus water போடுமும் it's converted into கண்டிபா sodium sulfate மாரிடும் Na2SO4 மீத்தில்லாம் செய்ந்து boric acid மாரிடும் reactions தரவாருங்க எல்லாமே next வந்து boric acid உடிய properties பார்த்துங்க it's a weak mono basic acid sir mono basic acid it gives H plus தான் sir acid நாவே proton donor தான் ஆனா இது water ஓடு போடும்முது proton donate பண்ணது okay வா இது நாம் வைச்சுங்க இது very important water ஓடு போடும்முது proton donate பண்ணது so it's a Lewis acid வேறு okay வா it does not act as a proton donor but acts as a Lewis acid it accepts a pair of electron from OH- ion water ஓடு போடும்முது மட்டுந்த proton donate பண்ணது நாம் வைச்சுங்க இது weak mono basic acid இது it acts as a Lewis acid. Lewis acid நான் தெரியும் நனிக்கிறேன். Electron pair acceptor. Electron இருக்காது. Electron pair donor நான் Lewis base. Okay, வா. When boric acid is heated to 1000 degree Celsius, it's converted into metaboric acid. அது திரும்ப இட் பண்ணா, tetraboric acid. Okay, வா. Next step, basic nature. Borax உடிய solution வந்து, எப்படி இருக்கும் தனியில் போட்டுக்கும் நான் it's alkaline in nature. Reason வந்து, this is due to its hydrolysis. Okay, வா. இது very important இது. நீட்டில் ஒருத்திரவு கேட்டிருக்காங்க, என்ன nature அப்படின் alkaline as decane, அப்பா alkaline in nature. Next, borax வந்து நீங்கள் water ஓடு படும் it's converted into boric acid, borax beat test இத்தாம். sodium metaborate form ஐட்டு boron trioxide கடிக்கர்ந்தாம் borax beat test. இதலாம் தரவு பண்ணிருப்பீங்கள் நனிக்கிறேன். தரவு பண்ணிலேனா திரும்புதிரும் practice பண்ணுங்க. Next, group 14 elements. Group 14 elements வந்து carbon family. இப்பு நம்ம boron family பார்த்தான அங்கே 2s to 2p1, 3s to 3p1 என்ன பார்த்தோம் இங்கே 2s to 2p2, 3s to 3p2, 4s to 3p4p2 இதலாம் இங்கே எதும் முது இந்த 4s to இங்கே வந்துரும் இந்த அடுத்தில் 3dக்கு இந்த செய்டு வருது நால் இது inert இது மட்டுந்தான் chemical combinationல் இன்வாலாகும் configuration தரவு பண்ணிங்க next வந்து atomic radii same atomic radii மேலந்து கேடு அதிகமாயிட்டுதான் இருக் Ineffective shielding நால் என்ன ஆகுனா, attraction அதிக்கும் attraction அதிக்கும் size சின்னத் ஆகுனில் அதைத்தான் சொல்கிறாங்க. Ineffective shielding of D and F electron. அதனால் size வந்து, அப்படியே ரம்ப groupல கேட போகும் போது, slight difference இருக்கும். நம்ப அப்படியே சொல்ல முடியாது. From top to bottom in a group size increases நே சொல்ல முடியாது. Sometime it decreases due to the intervening D and F electron. Okay, வா. Next, ionization enthalpy is same. அதுங்க என்ன Ionization and Thalifa group 14 in LMS, ஆனா, group 13 in LMS, அதிங்க, ஏன் சொல்லுங்க? என்ன periodல் next அடுத்தலே இருக்கு. From left to right in a period, atomic size decreases. அப்பு 13 in LMS, 14 in LMS, size சின்னதில்லை, அதை சின்னதான் தான் ionization energy, அதிங்கமாதான் இருக்கும் அத்தான் இது, reason, வேறு ஒன்னல்ல. Okay, வா, நாம் வைச்சுங்க. Next வந்து same, enthalpy வந்து, ionization enthalpy, மேலந்து கேட போக போக, அதிகமாயிட்டே போகும் கம்மியாயிட்டே போகும். மேலந்து போக போக, size வந்து அதிகமாயிட்டே போகும். அப்பு ionization enthalpy, கம்மியாயிட்டுதாம் போகும். ஆனா, ஒருசில் எடுத்திலாய் திரும்ப அதிகமாக வருத்துக்கு reason வந்து, D and F orbitalல intervention. Okay, வா. Next, இதும் அதியதாம். Electronegativityும் same. Decrease ஐட்டேதாம் போகும். ஆனா, கொஞ்சம் ஒருசில் எடுத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் என்னாகும். Same reason வந்து intervention of D and F orbitals. அப்படின் இது important point, carbon with electronegativity of 2.5 is the most electronegative element of group 14. Group 14லி அதிகமான electronegativity எதுக்குனா, carbon இக்குதாம். Next, என்னுடைய oxidation state, என்ன NS2, NP2 தானே, oxidation state பார்த்தீர்கள் நான் plus 4, அதுக்கு வந்து plus 3, இதுக்கு வந்து plus 4, okay, வா, இந்த oxidation state நான் குடுத்திருக்கும் பாருங்கள், carbon மட்டும் plus 4, minus 4, இரண்டுமே இருக்கும், variable oxidation state, அப்படும் அடுத்தது carbon also exhibit negative oxidation state, அது நாம் வைச்சிங்க, இது very 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 important இது, okay, வா, இது அனால்தான் இது மைனா அது குடுத்திருக்கும் The melting point and boiling point of group 14 elements are higher than those of group 13 elements. This is due to strong interacting binding force in their solids as well as in liquid state. அது உங்களுக்கே தெரியும். Carbonலாம் வந்தாவே, அது Carbonலாம் என்ன? அது actually diamond, graphite, எல்லாமே Carbon தானே. அப்போம் அதில் எவ்வளோ solidலாம் வந்து பாத்தீர்கள் நான் interactive binding forceலாம் இருக்கு, அந்தலோக இருக்கா, Boron family இல்லை? இல்லை, அதனால்தான் இதில் interatomic force, interactions, எல்லாமே ரம்பு 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 அதிக்கும். அப்படும் different allotropes of carbon. இப்பதான் சொன்னேன். First one வந்து diamond பார்க்கலாம். Diamond, நீங்கள் மையினா இதில் பார்க்க வேண்டிது? Diamond, என்ன hybridization? Free electrons இருக்கா. Diamondல் no free electrons. So, it's a bad conductor of electricity. அப்போ, diamond வந்து electricity conduct பண்ணாது. Reason வந்து, there is no free electron. SP3 hybridization. அதனால் கண்டிப்பா, எல்லாமே வந்து 
ஆனால் இது மெயினாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் பார்த்துங்க இன்னொன்று தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் தெர் இஸ் ஏ த்ரீ டைமென்ஷனல் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் கால் அண்ட் பான்ஸ் இன் டைமண்ட் அதுவும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து கிராஃபைட் கிராஃபைட்டில் பாருங்களேன் கிராஃபைட் வந்து இஸ் ஏ கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன் கிராஃபைட் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈச் கார்பன் ஆட்டம் அண்டர் கோஸ் எஸ்பி டு ஹைபிடைசேஷன் அப்போது எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இதில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் கிராஃபைட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணோம் ஓகேவா அந்த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஈச் ஆட்டம் ஃபார்ம்ஸ் பான்ஸ் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் அதை மூணு எலக்ட்ரான் முடிஞ்ச உடனே ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் வந்து பான் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னு ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் இதில் அதெல்லாம் பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி சிசி கால் அண்ட் பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன் ரிங்ஸ் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎம் இண்டிகேட்டிங் ஸ்ட்ராங் பாண்டிங் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது ஸ்ட்ராங் பாண்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தி ஆர் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபார்ட்டி பிஎம் ஓகேவா அப்புறம் இதனுடைய எது வந்து வேண்ட்ரவால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது டைமண்டுக்கு எஸ்பி த்ரீ இதுக்கு எஸ்பி டூ அப்புறம் ஃபுளோரின் ஃபுளோரின் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் சிக்ஸ்டி தான் ஃபுளோரின் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர் ட்ரிங்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்ஸ் இதுவும் எஸ்பி டூ ஹைபிரிசேஷன் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் ஃபார்ம் த்ரீ சிக்மா பாண்ட் வித் அதர் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஃபுளோரின் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபுளோரின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பக்கி பால்ஸ் அந்த டைப்பில் வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோ கார்பன் மோனாக்சைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பன் மோனாக்சைடில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இது லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னால் எயிட் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் சுற்றி அதான் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதில் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இதில் பார்க்கும்போது இங்கே இருக்குது இதுதான் கரெக்டான லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது இதில் எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஒன் சிக்மா ரெண்டு டபுள் பாண்ட் அது ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டு பை பாண்ட் இருக்குது மூணு பாண்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக ரெண்டு பை பாண்ட் ஒரு சிக்மா பாண்ட் சிஓ மலிக்கல் ஆக்ஸ் ஆஸ் எ டோனர் அண்ட் ரியாக்ஸ் வித் சர்டன் மெட்டல்ஸ் வென் நீடட் டு ஃபார்ம் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் சிஓ வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் என்ன ரீசன்னா மெட்டல் கார்பனைல் ஃபார்ம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு சிஓ டூ சிஓ டூ லீனியர் மலிக்கல் இது லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஓகேவா இதில் வந்து டபுள் பாண்ட் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துங்க இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்துங்க இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு சிலிகோன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இது சிலிகோன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுனா சிலிகோன்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் த்ரூ அல்கேல் டெரிவேட்டிவ் குளோரோசிலேன்ஸ் குளோரோசிலேன்ஸ்னால் ஆர் எஸ்ஐசிஎல் த்ரீ ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல் டூ ஆர் த்ரீ எஸ்ஐசிஎல் அது எல்லாமே குளோரோசிலேன்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் வாட்டரோடு போட்டிங்கன்னா கிடைக்கிறதா என்ன வெளியே பண்ணணும் வெளியே தள்ளணும் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே எட்சியல் வெளியே தள்ளணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்சியல் இருக்கா குளோரோசிலேன்ஸில் வாட்ரு போடுறோம் வாட்ரு எண்ணெயை வச்சு கூட போடலாம் எண்ணெய் செயல் வெளியே போயிட்டு சிலிகால்ஸ் கிடைக்கும் இந்த சிலிகால்ஸை திஸ் இஸ் சிலிகால்ஸ் ஃபஸ்ட்டு குளோரோசிலேன்ஸ் திஸ் குளோரோசிலேன்ஸ் இஸ் டு பி கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகால்ஸ் சிலிகால்ஸாக மாற்றிடுறாங்க பாருங்கள் வாட்ரோடு போட்டு சிலிகால்ஸாக மாற்றிடுறாங்க இந்த சிலிகால்ஸை ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது வாட்ரு வெளியே போயிட்டு இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகோன் அப்போது குளோரோசிலேன்ஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகால்ஸ் 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 சிஓஎல்எஸ் சிலிகால்ஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகோன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹைலி தெர்மலி அண்ட் கெமிக்கலி ஸ்டேபிள் வாட்டர் எப்பிளண்ட் யூஸ்டு ஃபார் லோ டெம்பரேச்சர் லூப்ரிகேஷன் அப்புறம் லோ மாலிகுலர் வெயிட் இது எல்எம்டபிள்யூனா சிலிகான் மாலிபஸ் ஆர் சாலிபிள் இன் ஆர்கானிக் சால்வன் குட் இன்சுலேட்டர் ரெஸ்டன்ட் டு ஆக்சிடேஷன் அப்புறம் யூஸ்ட் அஸ் கிரீஸஸ் வார்னிஷஸ் எல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துங்க வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கிளாத்து அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸ் அட் லோ டெம்பரேச்சர் யூஸ்ட் இன் மெடிசினல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் இம்ப்ளான்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆயில் பாத்ஸ் ஹை வேக்யூம் டெம்பரேச்சர் பம்ப்ஸ் எக்ஸட்ரா ஓகேவா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு நியூவாக உங்களுக்கு இது வந்து சிலிகேட்ஸ் நியூவாக வந்து உங்கள் சிலபஸில் ஸ்டேட் சிலபஸில் நியூவாக வந்திருக்கிறது சிலிகேட்ஸ் சிலிகேட்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சிலிகேட்ஸ்னா எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் சிலிகேட்ஸ் உடைய யூனிட்னு கேட்டாங்கன்னா இட்
ஹனி ஹனி காம் பார்த்துருக்கீங்களா தேன் கூடு அதில் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த பெட்டில் வந்து அலுமினியம் சிலிக்கான் ஆக்சிஜன் அது மாதிரி அந்த அணி காம்பில் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் ஜியோலைட்ஸ் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா திஸ் சிலிக்கான் அண்ட் அலுமினியம் ஐட்டம்ஸ் ஆர் டெட்ரா ஆட்லி கோஆடினேட்டட் வித் ஈச் அதர் த்ரூ ஷேர்ட் ஆக்சிஜன் ஆட் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் காம்போஷன் ஜியோலைட்ஸ் ஆர் சிமிலர் டு கிளே மினரல்ஸ் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்லி போத் ஆர் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் அப்போ ஜியோலைட்ஸ் வந்து அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் சாஃபனிங் சாஃபனிங் ஆர்டனிங் இல்லை வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஒன்று சாஃபனிங் அண்ட் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போலாம் ஜியோலைட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு செப்பரேட் மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் கூட அப்போ ஜியோலைட்டுடைய இது பாருங்கள் அலுமினியம் சிலிக்கான் இது கண்டிப்பாக இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது அலுமினியம் சிலிகேட் இது மெயினாக வந்து அலுமினியம் சிலிகேட்னு இது சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஜியோலைட்டுடைய மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாம் இந்த மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாம் வந்து நீங்கள் அப்படியே மக்கப் பண்ணி வச்சுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாலிக்குலர் ஃபார்ம்லாம் ஓகேவா இப்போ நான் சொன்னதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தான் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் புக்கில் இருக்குது நீங்கள் நூக்கண்ணன் காணர் விடாமல் தரவு பண்ணணும் தரவு பண்ணால் தான் இந்த லெசனில் இந்த தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் குரூப்பில் வரக்கூடிய டூ கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா டூ கொஸ்டின்ஸ்னால் சாதாரண விஷயம் இல்லை எயிட் மார்க்ஸ் வருது அதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தரவு பண்ணுங்கள் நூக்கண்ணன் காணர் விடாமல் தரவு பண்ணுங்கள் பீப்ளாக் எலமெண்ட்ஸில் இப்போ இந்த நீட் பேஸ்டு கொஸ்டின் நீட் ஜேஇ மெயின்ஸ்க்கு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஏற்கனவே வந்த கொஸ்டின்ஸ் அது மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போது இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மாலிகுலர் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆக்சஸ் லூயிஸ் ஆசிட் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஆன்சர் தெரியும் ரீசன் நான் சொல்லிடுறேன் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் நம்ம போரான் அண்ட் அலுமினியம் தான் அது லூயிஸ் ஆசிடாக இருக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் அதுக்கு ரீசன் வந்து ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் குரூப் தேர்ட்டீன் ஹேவ் லெஸ்ஸர் எலக்ட்ரான் டூ ஃபார்ம் நார்மல் கோவல் அண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் என்ஸ் ஆர் கால்ட் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஹைட்ரேட் இப்போது டு மேக் அப் தி ஸ்பிஷியன்சி தீஸ் ஹைட்ரேட்ஸ் ஜென்ரலி எக்ஸிஸ்ட் இன் பாலிமரிக் ஃபார்ம்ஸ் இந்த டெஃபிஷியன்சியை வந்து அது மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக தே ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் பாலிமரிக் ஃபார்ம்ஸ் அது ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் அது இப்போது பாலிமரிக் ஃபார்ம்ஸாக ஏன் இருக்குன்னா இது அதுலேருந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக அதனால தான் அது பி டூ ஹெச்சி சிக்ஸ் ஏஎல் டூ ஹெச்சி சிக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல ரீசன் வந்து இது தான் இந்த ஆக்சஸ் லூயிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் லூயின் ஆசிட்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரான் அக்செப்டர்னு அப்போ போரான் அலுமினியம் வந்தாவே எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் தான் அது அதுதான் இப்போது ஆன்சர் வந்து விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மாலிகுலர் ஹைட்ரைட் ஆக்சஸ் லூயிஸ் ஆசிட் ஆன்சர் வந்து பி டூ ஹெச்சி சிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது நெக்ஸ்ட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சிலிகேட் வெரி இம்பார்ட்டன் வெரி ஈஸி ஆர்த்தோ சிலிகேட் அது இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல நம்ம டெட்ராய்ட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்ஐஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் எஸ்ஐஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் அங்கே பாருங்கள் குழப்பத்துக்காக டூ மைனஸும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஐஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் தான் இதனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் போரான் இன் டைபோரேன் த டைப் ஆஃப் ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் போரான் இன் டைபோரேன் SP3, SP2, SP, SP3, D2. P-Black Elements 13, 14, எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி டூ எஸ்பி எஸ்பி த்ரீ டி டூ பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் குரூப் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இப்போ பண்ணுவோம்ல அதிலே நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் ஆனால் நம்ம ஹைப்ரடைசேஷன் போட்டு பார்த்தோம்னா எஸ்பி டூ தான் வரும் ஆனால் இங்கே எல்லா வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால இட் அண்டர் கோஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் அதுதான் இது பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் கிளியராக காமிச்சிருக்கும் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது நெக்ஸ்ட் இன் கிராஃபைட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இது ஏற்கனவே நான் அங்கே சொல்லியிருக்கேன் லோக்கலைஸ்ட் ஆன் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் இல்லை லோக்கலைஸ்ட் தான் ஆனால் லோக்கலைஸ்ட் ஆன் எவ்ரி தேர்ட் கார்பன் ஆட்டம் தேர்ட் கார்பன் ஆட்டமில் லோக்கலைஸ்டாக இருக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் இஸ் கோவலண்ட்லி பாண்டட் கிராஃபைட் வந்து கோவலண்ட்லி பாண்டட் டு த்ரீ அதர் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தேர் ஃபோர் ஒன்லி த்ரீ ஆஃப் தி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானாக இருக்கும் In the outer shell of the carbon atom are used. Three electrons are used for noonga. Use agad. The layers in gra- graphite contains delocalized electron. The
which is called inorganic benzene. Inorganic benzene is called inorganic benzene. Borazine. B3N3H6. That is the 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 moon option. That is the moon option. Commodex can be prepared by treating. We don't know what XNN is. Commodex can be prepared by treating BF3 with lithium aluminum nitrate. Then BF3 plus LIALH4. What do you think about it? The problem is that you can see it. Now, Diborane plus Ammonia. You can see B3N3H6. Okay, Diborane is easy to tell you. We can see B3N3H6 in organic benzene. But Diborane is the reaction. BF3 plus LIALH4. Then, the reaction is very easy. You can see it. You can see it in the inorganic benzene. You can see it in the structure. You can see it in the structure. This is very simple. That's the reaction. என்ன நான் வெளியப்போது? LI, F, AL, F3, B2, H6 கடைக்கும். அப்போம் B2, H6 தான் answer X. ஓக்கே வா, அது என்று அம்முனியைக் கொடு போட்டலில் இதான் பார்மாகும். அப்போம் B2, H6 and inorganic benzene. அது B3, N3, H6. பார்த்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்போம் answer வந்த Germanium oxide. SNO2 and PBO2 are all osdic oxide. One. Oxides of carbon family are all network solid with octahedral coordination. One. Silicon dioxide is a network solid with tetrahedral coordination and is a giant molecule. Correct statement. If you look at one, it is not all osdic oxides. It is a network solid with octahedral coordination. Silicon dioxide is a tetrahedral coordination. It is a giant molecule. இது படிச்சி பார்த்து ஒன்று உங்களுக் கிலேரா தெரியும் சக்சரும் நான் இங்கு குடுத்திருக்கும் பாருங்க Silicon Dioxide Covalently Bonded Covalently Bonded ஒன்று இட்சி ஏன் பாருங்க The formula SiO2 is the ratio of atoms with the giant molecule அங்கு சொன்னது வந்திருக்கா giant molecules giant molecule ஒன்று இது மரி giant molecule network form பண்ணும் it is also a tetrahedral structure இருக்கும் அதுதன் அங்கு அப்போம் உங்களுக்கு அந்த light subject தெரிந்தா, நீங்கள் இது answer பார்த்து ஒன்னே கண்டு பிடிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் none of these நும் பொட்டு பைட்டே இருப்பீங்கள். அதான் ஒரும் அப்படின் அன்றுக்கிட்டு. அல்ல பார்த்து, கொஞ்சு தரவு பண்ணும் திரும்திரும் படிக்கினான் நம்போம். Next, 7th question பாருங்க. In carbon 60, all carbon atoms are. In carbon 60, fluorine. என்ன வருக்கும் carbon 60ல, all carbon atoms are sp2 hybridized with a graphite-like shape. அப்படும் sp2 hybridized ஆனா, என்ன shape நான் கேட்கிறாங்க? SP2 hybridized with a truncated icosohedron shape. அப்படின் என்ன சார் அப்படின் இங்கு பாருங்க, அந்த icosohedron, அப்படின் குடுத்திருக்கம் பாருங்க, truncated icosohedron. Icosohedron நான் இத்தான். இந்து மரி இருக்கும். பாருங்க, 12 corners, 20 triangle faces, 30 edges. Clear ஆருக்கு பாருங்க. This is icosohedron. ஆனா, truncated. Truncated நான் இது அப்படியே, இது மேல் இந்த கேட்டால் இதுங்க With a truncated icosohedron shape. Okay, that's what I'm saying. Let's see. Next, which of the following statement is correct? Carbon 60. Let's see carbon 60. As a geodesic dome structure. Solid C60 as a cube closed packet structure. The name Buckminster Fulgrin was given to C60. The common name of C60 is Buckyball. This is the answer. What do you think? The answer is what you think? It's a geodesic dome structure, cubic closed packet structure. What is the answer? If you look at this, we can see this. Geodesic dome structure. This structure is here. That's why everything is here. 1, 2, 3, 4. 4 is the answer. Geodesic dome structure. What do you think? That's why I'm here. Look at this. Bucky ball structure. It's here. Geodesic dome structure. It's here. Geodesic dome structure. Okay? Carbon 60 has a geodesic dome structure. Closed packet structure. Fluorine is C16, Bucky Ball is 1, 2, 3, 4, all the answer. Which one is correct statement of zeolite? Hydrated zeolite are used as an ion exchanger 
in hardening of soft water by is used to convert gasoline to alcohol they are aluminum silicate all of this namo takkana enna nanipona all of this nanipo ellame correct ah dhana sir irukku all of this appadi dhana podalam appadi nanipo kandipa nanipo all of this na ena paakkaradhukku ellame idunudaiya applications maari dhaan irukku ana inga paathina softening of hard water da zeolite ude vela hardening of soft water illa softening of hard water maathi appadi kuduthirukanga onnu innu onnu ஆல்கால் டு கேசலின் தான் இது பண்ண முடியுமே தவிர கேசலின் டு ஆல்கால் இல்லை இங்கே பாருங்கள் கன்வெர்ட் கேசலின் டு ஆல்கால்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆல்கால் டு கேசலின் தான் பண்ணோம் அப்போ இது ரெண்டுமே தப்பு ஆனால் பார்க்கும்போது ஆல் ஆஃப் தீஸ் தான் தோணும் நம்மளுக்கு ஏன்னா இப்போ கொஸ்டினே அப்படி தான் பண்ணி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து தேர் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்து இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் படித்து பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் ஜியோ லைட்ஸ் உடைய யூசஸ் அங்கே கொடுத்துருக்கேன்ல இதுவும் சும்மா தெரிஞ்சுங்க மாலிகுலர்ஸ் யூஸ் அயன் எக்ஸேஞ்சர்ஸ் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்டலிஸ்ட் அயன் எக்ஸேஞ்சர்ஸ்லாம் கிளியராக இது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம் அதே சோடியம் ஜிசியம் ப்ளஸ் கால்சியமோட போடும்போது கால்சியம் வந்து இங்கே சீட் ஆகிடும் மாறி மாறி வரும் அதுதான் அயன் எக்ஸேஞ்சர்ஸ் அயன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது நெக்ஸ்ட்டு சூடோ சாலிடிஸ் சூடோ சாலிட்னா சாலிட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சாலிட் இல்லை பார்த்தோன்னே தெரியுது எல்லாமே சாலிட் கேல்சியம் கார்பனேட் சாலிட் ராக் சால்ட்டு சாலிட் டைமண்டு சாலிட் ஆனால் கிளாஸ் இஸ் நாட் ஏ சாலிட் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு கெட்டியாக அது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கிளாஸ் இஸ் ஏ சூடோ சாலிட் சூடோ புரியுதா ஏமாத்திர சாலிட் அது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மாலிகுல் ஹேவிங் ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட் இதுவும் ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் வாட்டர் எச்சிஎல் சிஹெச்சிஎல் டூ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு தான் என்னென்னா அதில் பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் சைன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து நியூட்ரல் ஆகிடும் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகிடும் தேர் இஸ் நோ டைபோல் மூமெண்ட் அதனால் ஜீரோ டைபோல் மூமெண்ட் வந்து கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு தான் அப்புறம் இந்த மேக்ஸிமபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டினேஷன் கேட்டினேஷன் நான் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் கூட நைட்ரஜன் கூட அது மாதிரிலாம் மல்டிபிள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது கார்பன் கார்பன் தான் வந்து எபிலிட்டி ஆஃப் கேட்டினேஷன் கேட்டினேஷன் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபார்மிங் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அப்போ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பன் மேக்ஸிமிலிட்டி ஆஃப் கேட்டினேஷன் இஸ் ஷோன் பை கார்பன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அண்ட் ஹெச்பிஓ டூ டிஃபரின் எச் த்ரீ பிஓ த்ரீ அண்ட் ஹெச்பிஓ டூ இஸ் டிஃபரின் பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரியும் பெசிட்டி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க பெசிட்டி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம செக் பண்ணலாம் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேமாக இருக்குது அப்போ டிஃபர் ஆகலை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேமாக இருக்குது டிஃபர் ஆகலை அப்போது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் தானே இருக்குது டிஃபர் இன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனை விட்டுருங்க விட்டிங்கன்னா அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அது ஒன் த்ரீ ஃபோர் பி தான் டிஃபர் இந்த தானே கேட்டிருக்காங்க டிஃபர் ஆகலையே ஓகேவா அப்போ பெசிட்டியில் டிஃபர் ஆகிருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டில் டிஃபர் ஆகிருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃபர் ஆகிருக்கும் இது மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பரே போட்டு பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிஃபர் ஆகலைனா மற்றதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம் ஆக்ஸ் பெசிட்டி அதெல்லாம் வந்து ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு போரிக் ஆசிட் இஸ் ஏ பாலிமெரிக் டியூ டு இட்ஸ் ஜாமெட்ரி இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இட்ஸ் அஸ்டி கேரக்டர் இட்ஸ் மோனோ பேசிக் கேரக்டர் போரிக் ஆசிட் இஸ் பாலிமெரிக்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏன் பாலிமெரிக்னு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் பாலிமெரிக் டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் போரிக் ஆசிட் இஸ் பாலிமெரிக் டியூ டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணால் இட்ஸ் பாலிமெரிக் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சின்ஸ் இட்ஸ் ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இட்ஸ் பாலிமெரிக் நெக்ஸ்ட் ஒன் போராக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ கிளென்சிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் ஆன் டிசால்விங் இன்
ஒவ்வொன்றா ஏஎல்சி ஏல் த்ரீயை என்ஹெச் ஃபோர் வச்சுட்டு போட்டு பார்க்கணும் ஏல் பிஆர் த்ரீயை போட்டு பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றா ஆப்ஷன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் நம்ம அது ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஏஎல்சி ஏல் த்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் வச்சு கூட போட்டால் ஏல் ஓஹெச் த்ரைஸ் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் கிடைச்ச ஏல் ஓஹெச் த்ரைஸ் எம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட நோ ரியாக்ஷன் அது லெசன் தரவாக இருந்தால் தான் நோ ரியாக்ஷனாக ரியாக்ஷனானு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா கொஸ்டினில் அதானே கொடுத்துருக்காங்க விச் டஸ் நாட் டிசால்வ் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஏஜிசிஎலுக்கு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக இருக்குது திஸ் அக்வே சொல்யூஷன் ஆல்சோ கிவ்ஸ் ஒயிட் ஃபிஸ்டேட் வித் ஏஜ் என்ஓ த்ரீ அப்போ ஏஎல்சி எல் த்ரீ ஏஜ் என்ஓ த்ரீ கூட போட்டு பார்க்கலாமா போடும்போது ஏஜிசிஎல் ஏஜிசிஎல் நம்மளுக்கே தெரியும் ஒயிட் ஃபிஸ்டேட்னு அலுமினியம் நைட்ரேட் வெளியே போயிடுது அப்போ கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து ஏஎல்சி எல் த்ரீ தான் ஓகேவா அது பாருங்கள் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தரவாக இருக்கணும் நம்ம எக்ஸிஸ் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ நெக்ஸ்ட் டைம் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீனா அலுமினா அலுமினா கேன் பி கன்வெர்ட்டட் டு ஆனைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் பை ஹீட்டிங் அலுமினா கூட எச்சிஎல் கூட போடலாமா அலுமினா வித் என்ஏசிஎல் இன் சாலிட் ஸ்டேட்டா அலுமினா அண்ட் கார்பன் இன் ட்ரை குளோரின் கேஸா இல்லை அலுமினா வித் குளோரின் கேஸா இது வந்து நீங்கள் லெசன் வந்து தரவாக இருந்தீங்கன்னா இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அலுமினா வித் குளோரின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் போடும்போது அலுமினியம் குளோரைடாக மாறிடுது ஏஎல்சிஎல் த்ரீ பாலிமெரிக் ஏஎல் டூ இசிஎல் சிக்ஸ்னு அதை எழுதலாம் அலுமினியம் குளோரைடை சிஓ வந்து வெளியே போயிடுது அப்போது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் கார்பன் இன் ட்ரை குளோரின் கேஸ் மிக்சர் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் கார்பன் இன் கார்பன் அண்ட் குளோரின் ட்ரை குளோரின் கேஸ் மிக்சர் ஆஃப் அலுமினா அண்ட் கார்பன் இன் ட்ரை குளோரின் கேஸ் போடும்போது அலுமினியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் போரிக் ஆசிட் இஸ் ஏ வீக் ஆசிட் பட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஆர்கானிக் அமௌண்ட்ஸ் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கேன் அஃபெக்ட் அ சேஞ்ச் போரிக் ஆசிட் வந்து வீக் ஆசிடு ஆனால் பட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஆர்கானிக் அமௌண்ட்ஸ் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கேன் அஃபெக்ட் அச் சேஞ்ச் சர்டன் ஆர்கானிக் அமௌண்ட் எந்த ஆர்கானிக் அமௌண்டோட போடும்போது அது ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக இருக்குன்னு கேட்குறேன் கொஸ்டின் ஒழுங்காக புரிஞ்சுங்க போரிக் ஆசிட் வந்து வீக் ஆசிட் தான் ஆனால் இந்த ஆர்கானிக் அமௌண்டில் ஏதோ ஒன்றுத்தோடு போடும்போது இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எந்த ஆர்கானிக் அமௌண்ட் எந்த ஆர்கானிக் அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்க்கலான்னா நம்ம கிளிசரால் சரி ஏன் சார் கிளிசரால் அப்படின்னா ரீசன் பாருங்கள் கிளிசரால் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா போரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் இஸ் ஸ்டேபிள் சைக்கிளிக் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் பாலி ஹைட்ராக்சி பாலி ஹைட்ராக்சி தானே கிளிசரால் ஃபார்மில் சிஹெச் டூ ஹெச் பாண்டு சிஹெச் ஓஹெச் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஹெச் தானே இட்ஸ் ஏ பாலி ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டு தானே அது என்ன பண்ணுனா பாலி ஹைட்ராக்சி எந்த காம்பவுண்டுமே திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்தாவே என்னது எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கிவ்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஐயான்ஸ் இஸ் கால்டு ஆசிட் நிறைய ஹெச் ப்ளஸ் ஐயான்ஸ் கொடுத்தா இட்ஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்போது நிறைய ஹெச் ப்ளஸ் ஐயான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது கிளிசரால் பாலி ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் எது இருந்தாலுமே அதனால தான் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிளிசரால் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் சார் ஃபார்மிக் ஆசிட்லாம் நடக்காது நடக்காது அஸ்டிக் ஆசிட் எத்தனை எத்தில் கால்கால் எத்திலின் ஃபார்மிக் ஆசிட் அதெல்லாம் போடும்போது இதெல்லாம் வந்து ஆக்ட் பண்ண விடாது இது மாதிரி பாலி ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டாக இருக்கணும் பாலி ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டோடு போரிக் ஆசிட் போடும்போது தான் இது நடக்கும் ஓகேவா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது ஆன்சர் வந்து இது கிளிசரால் நெக்ஸ்ட்டு விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் பெரேல் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சைக்கிளி சிலிகேட் மெக்னீஷியம் சிலிகேட் இஸ் ஆர்த்தோ சிலிகேட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் இன் சிலிகேட் இஸ் தி சிலிகான் டெட்ராட்ரன் ஃபெல்ஸ்பர் ஆர் நாட் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் பெரேல் சைக்ளிக் சிலிகேட் தான் ஞாபகம் வச்சுங்க சைக்ளிக் சிலிகேட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெரேல் தான் அதே மாதிரி ஆர்த்தோ சிலிகேட்னு கேட்டால் மெக்னீஷியம் சிலிகேட்டை ஞாபகம் வச்சுங்க சைக்ளிக் சிலிகேட்டுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பெரேல் அதே மாதிரி ஆர்த்தோ சிலிகேட்னு கேட்டாலும் மெக்னீஷியம் சிலிகேட் ஞாபகம் வச்சுங்க சிலிகைட் டெட்ராட்ரன் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் யூனிட் சிலிகேட்ஸ் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெல்ஸ்பேர் வந்து என்ன அது நாட் அலுமினியம் சிலிகேட்டா இல்லை அலுமினியோ சிலிகேட்ஸா இட்ஸ் ஏ அலுமினியோ சிலிகேட்ஸ் அப்போது ஃபெல்ஸ்பேருடைய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் பாருங்கள் என் கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபெல்ஸ்பேர் ஆர் சீஃப்லி அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் ஆஃப் சோடியம் பொட்டாஷியம் அண்ட் கே கால்சியம்
contains replaceable H plus ions. It gives up a proton. That's why boric acid is the answer. Water is the answer to OH minus ions. The substance which accepts OH minus ions is acid. You can see it. Boric acid is an acid because its molecule accepts OH minus ions from water releasing proton. Water releasing. In the water, OH minus is H plus. Then H plus ions is OH minus ions. So it acts as an acid. Okay, wow. In these questions, you can practice these questions. In this case, you can practice these questions. First preference is neat. Then you can practice these questions. Then you can practice these model papers and books. You can practice these questions. You can practice these questions. The silicates are a little tougher. The silicates are a little practice. You can practice them. The ortho silicates, cyclic silicates. You can practice them. You can practice them. You can practice them. Structure lama potu pakar, ada sanda structure illa, na solat reaction sila edi pakar ngan, semuanya. Terima terima edi pakar ngan, itu taruh edi lama, itu lama full marks nih ngan, edukum mudiyo, mula la. Ma actually aku jauh speed up edi tau, ana la terima andu ur recap. Recap na, ena na important points ande, kandi pani ngan jamu edi ngan. Ena apatah question sila ngan discussion mana muda, mula ke easy arko mula ke. Group thirteen elements, ala pating ngan ena solir ngan, configuration ande ns two, np one, configuration jamu edi ngan. Atomic radius always increases down the group, and it is regular. The reason is intervention of D and F electrons. That is what I am saying. Ionization and alpha is the same. Decrease is the regular, correct, and the decrease is the same. Due to the intervention of D and F electrons. Electron activity is the same. That is the concept. That is the ionization energy. Ionization energy is the same as the group. That is the rule. The group is the atomic size. Apa ini sesi yang jadi kami dah agno, ana gallium lendu baru mod, kunci om different aja erko, ada apa deh, adik mago, ena reason na screening effect onde engkau romba kamy aja erkerdina lah, d electrons, f electrons ke, attraction adik om, attraction adik mago erkerdina lah, ini sesi yang jadi adik mago kurukno, okay ma, ada orang erke, electronegativity, electronegativity pating na, adi eda, adi same concept, from top to bottom in a group electronegativity decreases, next inert pair effect, inert pair effect na we have to say that the two electrons present in S orbital becomes inert and only electrons present in P orbital are involved in chemical combination. This is known as inert pair effect. Okay, so if you go to the top of the top, the F orbital, D orbital, the electrons are in S orbital, the electrons are inert. That is the inert pair effect. Next, oxidation state. That is the plus one oxidation state. Due to inert pair effect, plus one oxidation state is gallium, thallium, Indium, that's what I'm going to tell you. That's why you can see the stability order. Next one is reactions. Reaction is very important. I'm going to recap the reactions. Boron is silica. Boron with silica gives silicon. How is it? Boron with boron trioxide value is silicon. Boron with NaOH is sodium borate. Boron with heat is boron trioxide. Boron with iodine gives boron triiodide. Van Arkel method is iodine. Boron with some metal is more metal bromide. If you use metal, you can use calcium bromide. That is a form of Ca3B2. That is a form of Ca3B2. Ca3B2 is a form of calcium 2, boron 3, Ca3B2. That is a form of Ca3B2. Boron with nitric acid. Boron with nitric acid is H3PO3. 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 Boron with nitric acid this is very important. The first is that the boric acid is heated to 100 degrees Celsius. If you do it in a red dot condition, it is converted into boron trioxide. This is very important in the reaction. That is boron trioxide with calcium fluoride. That is very important reaction. It is converted into boron trifluoride and calcium oxide. Then boron trifluoride is NH. What is the form of B2H6? That is the form of B2H6. That is borax reaction. Borax, when it reacts with water, is converted into sodium hydroxide and boric acid. If you go to Borax, it will go to HCl, it will go to HCl, boric acid will go to HCl. Borax is heat. Borax is 740 degrees Celsius. 740 degrees Celsius is the heat. It is converted into boron trioxide and sodium metaborate. That is the form. Then the Borax bait test. In the Borax bait test, it is copper metaborate. It is just an example. It is a metaborate form. Okay, wow. Ini mari ini borax sudi reactions, apabila kolmenate, ini lantai kadek kerde kolmenate to borax ingkari keparang. 
Colmenate plus sodium carbonate. It is converted into borax. Reactions on the book, you can see 200-300 reactions. If you do it, you can do it. If you do it, you can do it. You can do it just for 2 days. You can plan it in 2 days. Next is structure of diborane. That is what I told you. You can do the SP3 hybridization. You can do the SP2 hybridization. The reason is that there is an unpaired. If you look at that, there is an unoccupied P orbital in the hybridization. That is SP3 hybridization. Next is boric acid preparation. Boric acid is very important. Boric acid is prepared from borax. Very important reaction is the preparation. Borax, sulfuric acid plus water. Sodium sulfate will be added to boric acid. Then, boric acid. Boric acid is a very important property. It is a weak monobasic acid. It does not act as a proton donor, but it acts as a Lewis acid. Lewis acid, Lewis acid, what do you know? Electron pair acceptor. Okay, wow. It accepts a pair of electron from OH minus ion. And when you go to water, it gains on OH. That is, OH minus is added to H plus. When you go to water, OH minus is added to H. It acts as a acid. I can't say that acid is not acid, okay? Under water, that is the alkali, aqueous solution, it acts as an acid. Now, let's see. This is one neat question. I have done this question in the discussion. Let's see. Then, boric acid heat. Now, let's see. Boric acid heat is 1000 degrees Celsius. Metaboric acid is 1000 degrees Celsius. Metaboric acid is 1000 degrees Celsius. Metaboric acid is 1000 degrees Celsius. Red Hot is 1000 degrees Celsius. Tetraboric acid is 1000 degrees Celsius. Then, boric acid. The solution of borax is alkaline in nature. This is due to hydrolysis. Now, if you put borax in the water, it is alkaline in nature. Now, if you put borax in the water, it is converted into sodium hydroxide. It is alkaline in nature. Sodium hydroxide is alkaline, it is not formed. In the borax B test, it is sodium metaborate form. Copper metaborate, that is right. Metaborate form is the borax B test. Next, group 14 elements. This is our recap speed up. If you look at this, this is the general electronic configuration NS2 NP2. General electronic configuration NS2 NP2 अधि NS2 NP1 अन सोना ले इधि NS2 NP2 इधले अधि इधा सेम आटामिक रेडिए आयनेसेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लाल में मेल अंदर कीड़ अपोग अपोग है ना आगना आटामिक रेडिए अंदर ना आगना अधिक मागो इंद आयनेसेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंग कमी आगो हाँ ना ट्रेंड वंदे करेक्ट आयर का द इन्हें रीजन ना मेल अंदर कीड़ वारे वारे डी इलेक्ट्रॉन्स एफ इलेक्ट्रॉन्स ला वंदे स्क्रीनिंग इफेक्ट रोम्बो रोम्बो कमी हाँ अट्रैक्शन आती है ना इन्द ट्रेंड वंदे आदो कुन्जो इधर पन्नो कड़सी रंड एलिमेंट इन्द ग्रुप ले कड़सी रंड एलिमेंट रखेल ना आदो कुन्दे ट्रेंड वं 2.5 electronegativity is 2.5 Actually, maximum electronegative element you know is 4 fluorine Okay, in the carbon group, the highest electronegative is carbon 2.5 Next, we have the oxidation state Carbon is the plus and minus The other one is only plus Silicon plus 4 Germanium, tin, lead plus 4 plus 2 Carbon is the minus negative oxidation state We have said this in every element, the tendency to show plus 2 oxidation state decreases in order. Germanium less than tin, less than lead. Plus 2 oxidation state, do you know what you know? That is the inert pair effect. And the two electrons are here, but the plus 2 oxidation state is here. Germanium, silicon, lead, it shows plus 2 oxidation state. Next is the melting and boiling point. Melting and boiling point, why? That is the interaction that is more than the melting and boiling point that is more than the melting and boiling point. Interaction is a bit of a bigger form of network, so they have more melting and boiling point. Next, structure of different allotropes of carbon. Carbon is allotropes. First, diamond. Diamond is the main thing to see, SP3 hybridization. Let's see what it is. Then, there is a three-dimensional network of strong covalent bond in diamond. This is important in the point. Three-dimensional network of strong covalent bond, then SP3 hybridization. Graphite. Graphite is SP2 hybridization, this is important. Then, there is a free electron in the graphite. So, it conducts electricity. Since graphite has one free electron, it conducts electricity. Diamond electricity conducts electricity. It does not have any free electron. Okay, that's what we're doing. Very important. Then, the large distance between these layers indicates that only weak Van der Waals forces. There is a distance in the distance. The layers are separated by distance of 340 pm. Picometer. 
டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தே ஹவ் வீக் வாட்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அதனால தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வீக் வாட்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ்னால தான் ஹெல்ட் ஆகிருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்புறம் ஃபுலூரின் ஃபுலூரின் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஃபைவ் மெம்பர் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கும் இது எஸ்பி டூ ஹைபிடைசேஷன் தான் அப்போ கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்கும் இதுவும் ஈச் கார்பன் ஐட்டம் ஃபார்ம் த்ரீ சிக்மா பாண்ட்ஸ் வித் அதர் த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் த ரிமைனிங் எலக்ட்ரான் பாருங்கள் இங்கே ரிமைனிங் எலக்ட்ரான் சொன்னால் அது தான் த இஸ் பால் ஷேப்டு மலைக்குல் ஹஸ் சிக்ஸ்டி வெர்டிசஸ் அண்ட் ஈச் ஒன் இஸ் ஆக்குபைட் பை ஒன் கார்பன் ஐட்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ கண்டெயின் போத் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் பாண்ட்ஸ் வித் சிசி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎம் அண்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பிஎம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஃபுளூரின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு அஸ் பக்கி பால்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பக்கி பால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பாருங்கள் மூணு பாண்டு இருக்கா ஒரு சிக்மா பாண்ட் ரெண்டு ஃபைவ் பாண்டு அதான் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துங்க அப்போது இதை வந்து கார்பன் மோனாக்சைட் எதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுனா இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல் டு ஃபார்ம் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது வெரி இம்பார்ட்டன் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் இல்லைன்னா மெட்டல் கார்பனைல்ஸே ஃபார்ம் ஆகாது மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் வந்து தே ஹவ் பிளெண்ட்டி ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை அது கார்பன் மோனாக்சைட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் லீனியர் டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் அப்போ அது பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வேறு நீங்கள் பார்க்கணும் இதெல்லாம் புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வாட்டர் கேஸ் ப்ரொடியூசர் கேஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உடைய ரியாக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே நம்ம சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சிலிகோன்ஸ் சிலிகோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிகோன்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் ப்ரிப்பேர் த்ரூ அல்கேல் டெரிவேட்டிவ் குளோரோசிலின்ஸ் குளோரோசிலின்ஸ் என்ன பண்ணணும் குளோரோசிலின்ஸை வாட்டரோடு போடணும் வாட்டரோடு போடும்போது இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகால்ஸ் குளோரோசிலின்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகால்ஸ் சிலிகால்ஸ்னா எஸ்ஐ எல்ஐ சிஓஎல்எஸ் சிலிகால்ஸ் அந்த சிலிகால்ஸை ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகோன்ஸ் அதுதான் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் சிலிகால்ஸ் ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல் டூ ஆர் டூ எஸ்ஐசிஎல் டூ மட்டும்தான் இருக்குமா சார்னா இல்லை ஆர் த்ரீ எஸ்ஐசிஎல்னு இருக்கும் ஆர் எஸ்ஐசிஎல் த்ரீயும் இருக்கும் எல்லாமே சிலி எல்லாமே குளோரோசிலின்ஸ் தான் அது நீங்கள் வாட்டரோட போடும்போது சிலிகால்ஸாக மாறிடும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிஎல் இங்கே ஒரு சிஎல் ரெண்டு ஓஹெச்சாக மாறிட்டு தான் திரும்ப இதையும் இதையும் இதே சேம் காமௌண்ட் எடுத்துருக்கோம் வாட்டர் வெளியே போயிடுது இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சிலிகான் சிலிகோன் சிலிகோனாக மாறிடுது ஓகேவா இது சிலிகோன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் கிராஸ் லிங்கடு சிலிகோன் லீனியர் சிலிகோன் அது மாதிரி இருக்கும் அப்ளிகேஷனும் ரொம்ப சிலிகோன்ஸோடைய அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா வெரி நியூமரஸ் அப்ளிகேஷன் நிறையா இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது ஏற்கனவே சொன்னது தான் திரும்ப ஒன்று தடவை பார்த்திங்கனா ப்ராப்பர்ட்டிஸோடு இது அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ்ட் அஸ் க்ரீசஸ் வார்னிஷஸ் லூப்ரிகன்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கிளாத்து ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸ் அட் லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் யூஸ்ட் இன் மெடிசன் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் இம்ப்ளான்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு சிலிகேட்ஸ் சிலிகான் ஃபார்ம் இப்போ தான் சொன்னேன் சிலிகேட் சிலிகேட்ஸில் இந்த யூனிட்ஸ் நாம் வச்சுங்க ஒரு தடவை நீட்டில் வந்து எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை எழுதிட்டாங்க எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இல்லை எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் இதுதான் வந்து யூனிட் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் இதுக்கு பேரே வந்து டெட்ரா ஹெட்ரல் சிலிகேட்ஸ் டெட்ரா ஹெட்ரல் அயான் சிலிகேட்ஸ் உடைய ஃபார்மில் வந்து எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் டெட்ரா ஹெட்ரல் சிலிகேட்ஸ் டெட்ரா ஹெட்ரல் அயான்ஸ் அப்புறம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் ஏன்னா சிலிகேட்ஸ் வந்து சரியாக படிச்சிருக்க மாட்டேங்க அதனால தான் இன்னொரு தடவை நான் ரீகேப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டைப்ஸ் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர்த்தோ சிலிகேட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் நீசோ சிலிகேட்ஸ் ஒரு சில புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பைரோ சிலிகேட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் சோரோ சிலிகேட்ஸ் சைக்ளிக் சிலிகேட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் ரிங் சிலிகேட்ஸ் செயின் சிலிகேட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் பைராக்சின்ஸ் அப்புறம் ஜ டபுள் செயின் சிலிகேட்ஸ்னா ஆம்பி போல்ஸ்
எத்தனி சிலிகேட்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு அதில் போட்டிருப்பாங்க எத்தனி சிலிகேட்ஸ் யூனிட் அட்டாச் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது தரவு பண்ணிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஜியோலைட்ஸ் ஜியோலைட்ஸ் பார்க்கும்போது இதுதான் ஜியோலைட்ஸுடைய ஃபார்முலா ஜியோலைட்ஸ் ஃபார்முலா மெட்டல் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் மெட்டல் சோடியமாக இருக்கலாம் கால்சியமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மெட்டலாக இருக்கலாம் மெட்டல் அலுமினோ சிலிகேட்ஸ் அதுதான் வந்து ஜியோலைட்ஸ் அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜட் ஜியோலைட் ஃப்ரேம் ஒர்க்காக இருக்கும் இதில் சோடியம் சோடியம் வந்து ஆக்குப்பை ஆகலாம் இல்லைன்னா கால்சியம் ஆக்குப்பை ஆகலாம் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பெட் மாதிரி அது ஓகேவா இப்போ ஜியோலைட்ஸுடைய யூஸஸ் பார்த்திங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜியோலைட்ஸ் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் ஆஸ் அயன் எக்ஸேஞ்ச் பெட்ஸ் இன் டொமஸ்டிக் அண்ட் கமர்ஷியல் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் திரும்ப அதுதான் சொல்கிறேன் இது கொஸ்மேப்பரில் ஒரு கொஸ்மேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்னிங் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தா பசங்களும் அதை போட்டாங்க சாஃப்ட்னிங் ஆஃப் ஹாட் வாட்டரை தவிர ஹார்ட்னிங் ஆஃப் சாஃப்ட் வாட்டர் இல்லை அதை பார்த்துங்க அப்புறம் வாட்டர் ப்யூரிஃபிகேஷன் அதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்புறம் ஜியோலைட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு செப்பரேட் மாலிகல்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஏ ட்ராப்ஸ் ஃபார் மாலிகல்ஸ் ஸோ தே கேன் பி அனலைஸ்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து நம்ம ரீகேப்பும் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே சப்ஜெக்டும் நான் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது இப்போது உங்களுடைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறது உங்கள் கையில் தான் அதுலேயே வந்து நீங்களே வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதுலேருந்து வரக்கூடியது தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணது தான் மேக்ஸிமம் இந்த வருஷம் நீட்டில் வரும் நீட்டு மெயின்ஸில் அதனால் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 